La embajada de Estados Unidos en Cuba hizo un importante anuncio en las últimas horas adelantando las citas para entrevistas de visados que estaban programadas en el mes de enero. Atención si usted tenía un familiar o usted tiene un familiar que tenía una entrevista en la embajada de Estados Unidos en Cuba. Atención porque hay una reprogramación de la entrevista debido a ajustes de programación. La sección, la sección consular de la embajada de los Estados Unidos en La Habana ha reprogramado todas las entrevistas del 3 de enero para el 29 de diciembre. Aquellos solicitantes con entrevistas programadas para el 3 de enero, consulte su correo electrónico para obtener información de una nueva cita. Atención con esto. ¿Qué significa? ¿Y quiénes son los que más me preocupan? Los que puedan vivir en provincias. Que tú sabes que cuando viajar en Cuba, de Holguín, por ejemplo, en mi provincia, hasta La Habana, es un hecho histórico. Eh, tienes que prepararte, tienes que ver dónde te vas a quedar en La Habana, tienes que separar el dinero, tienes que ver todas esas cuestiones. Viene el fin de año, te vas a montar en el tren lechero, te vas a montar en, en, en el ómnibus eh, que no funciona o el avión que, que no tiene ningún tipo de estabilidad. Tiene que prepararse. Tiene que prepararse y por eso lo repetimos. Las entrevistas del 3 de enero se han pasado para el 29 de diciembre. Comience a hacer sus planes. Y esto nos da la medida también de, de cómo, pues, es, quizás sea que están dejando este día, porque recuerden, eh, comienza oficialmente, comienza oficialmente pues todo el trabajo eh, el lunes, 2 de enero, quizás se lo den feriado, eh, empezarían el día 3, pero habían anunciado que el día 4 de enero pues comenzaba el procesamiento completo de todas las visas de inmigrantes. Quizás están dejando esos dos días, el día 2, 3 de enero, que serían los dos primeros días laborales del año 2023, para reajustar el proceso y comenzar con todas las entrevistas de las visas de inmigrantes. Para quienes me preguntan, en La Habana no se van a procesar ni el programa de refugiados, que no hay fecha para el mismo, para su comienzo, ni se van a programar tampoco visas de no inmigrantes. ¿Qué significan estas visas de no inmigrantes? Si Daniel quiere venir desde Cuba con una visa de turismo, con una visa B1, B2, nada de eso se va a hacer en La Habana. Y es importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Qué se va a estar haciendo en La Habana? Todas las entrevistas de las visas de inmigrantes. Hay que recordar que el departamento pues de Estado está, ha ofrecido esta, esta notificación. También la embajada dijo en el mes de agosto que comenzó a tramitar las solicitudes pendientes del programa Parol de Reunificación Familiar, que estaba entre los principales reclamos de cubanos que desean emigrar de manera legal desde la isla. Y bueno, había comenzado ya todo un proceso desde mayo del año pasado a ampliar el trámite para visados de familiares inmediatos. Ahora, Ahora, con todo ese proceso aún parado, aún lento, durante el año fiscal se cumplió con las 20.000 visas que había que dar de, de este acuerdo. Así que la excusa que utiliza el régimen de La Habana, que el cubano esté migrando porque no se daban las visas, es totalmente falsa. Lo vimos que se detuvo el programa por cuatro años. Hay 100.000 visas, pero entraron 200.000 cubanos, 225.000 cubanos en solo un año. Se ha comenzado con este proceso y el cubano sigue escapando porque el cubano lo que escapa es de una dictadura. El cubano lo que escapa es de un sistema fallido. El cubano de lo que escapa es de la miseria que hay en Cuba y de la falta de derechos y que todos los días el cubano está en un sufrimiento de que si publico algo en Facebook puedo ir preso. Si me pongo a hacer un comentario en la calle, puedo ir, ir preso y donde sencillamente a eso usted le suma toda la contienda, toda la batalla diaria que tiene que vivir el cubano para sobrevivir. Entonces es importante el anuncio de este cambio, la reprogramación de todas las entrevistas del 3 de enero para el 29 de diciembre. Vamos a leer sus comentarios. Daniel, soy del 2018, me llamaron en, me llamaron en el 2023, no tengo la menor idea, me imagino que antes de llamarte a ti del 2018 hay que llamar a otros que tienen fechas del 2017, aquellos que se quedaron a la entrada, aquellos que, que estaban en un proceso, yo me imagino que sí, pero no tengo esa respuesta. Yelimar, Yelimay, saludos Daniel, mi familia cruzó ayer por Piedras Negras, salieron tres, voy con Parol, pero mi hermano aún no lo han soltado. Corro el riesgo de que lo deporten. Bueno, felicidades primero. Miren la agilidad. Tres con parol. Felicidades primero para ese familiar que salió con parol. Para esos familiares que salieron con parol. Me preguntas, ¿corre el riesgo de que lo deporten? Sí, la respuesta es sí. 
yo no te puedo engañar, siempre hay un riesgo de deportación. Cuando usted cruza la frontera, usted viene con unas habitas, unas habitas que puede ser que no lo deporten y unas habitas, un bolsito donde puede ser que lo deporten. Ahora, ¿de qué depende esa deportación? De que pierda su entrevista de miedo creíble. Yo te sugiero que ya comiencen a tramitar, buscar un abogado, de que pierda luego ese segundo momento frente al juez y luego que Cuba la acepte. No es tan sencillo como te voy a deportar y te fuiste. No funciona de esa manera. Changuito, no que yo sepa. Eh, saludos de Bayamo City. Saludos. Buenas tardes, Daniel. Mi respeto para usted. Muchas gracias. Mi esposo va a solicitar el asilo político en este mes de diciembre. Puede incluirme a mí que somos casados legales a nuestra hija de tres años que vivimos en Cuba en el mismo. Marianela, te sugiero que este viernes, este viernes estoy con el abogado de inmigración Wilfredo Allen, que tú te, te unas al programa y le hagas esa pregunta. Yo no tengo esa respuesta para ti. No tengo esa respuesta sencilla y llanamente porque no soy abogado, pero te pido que te unas. Julio, hola Daniel, estoy en un grupo y me dicen que han deportado cubanos ya. ¿A qué grupo? Cuéntame. ¿Qué grupo es ese? Que muestre las pruebas. Que un cubano que haya sido deportado ahora, recientemente, después de noviembre, me escriba y me lo diga. Es que no han deportado a nadie. Así que no sé lo que, que se especula en grupos. Caballero, ustedes tienen que entender que en los grupos se puede poner cualquier información. Ahora, que esa información sea real, va un gran paso. Hay un gran trecho. Que el tipo que usted esté viendo en el TikTok, con la gracia de tener followers, va un gran trecho. Entonces hay que mantenerse informados. Pedro, mucho cuidado con, en Chicago con esta situación que hay de las bajas temperaturas. Por favor, mantente protegido, mantente a salvo. Saludos, vi un video de unos cubanos que estaban en Cayo Marquesa cinco días y no han ido a recogerlos. Ari, me imagino que de la misma manera que se vio ese video, los familiares deben llamar a las autoridades y alertar de que están en Cayo Marquesa. ¿Cuál es el escenario? Alguien me escribió y se los dije, hay que avisarle a la policía, hay que avisarle a la Guardia Costera para que los salven, para que los rescaten. Hay que hacerlo. ¿Y cuál va a ser el escenario? Muy probable van a ser detenidos. Si están en un buen estado de salud, van a ser enviados a Cuba. Marbelis. Conozco a dos personas que están en La Habana. Ellos dijeron que las estaban devolviendo, no deportando. Son dos cosas distintas. Eh, si tú eres un balsero, no es una deportación. No entra como una deportación, entra como una devolución. Si usted es expulsado desde Estados Unidos a México por el título 42, no es una expulsión, no es una deportación. No han habido deportaciones hasta el momento que se sepa desde los Estados Unidos. A los nicaragüenses no los deportan, sí los deportan. Lucas, fueron deportados de México, no de Estados Unidos. Gracias. Lucas, hola, tengo una familia, familia cerca de la frontera de Estados Unidos y me dicen que están rociando gas a los inmigrantes para que no entren. ¿Has oído algo de eso? Saludos. Totalmente falso, ya sería noticia. Mi esposo salió con parol de un mes, pero no le devolvieron sus documentos. Cuando te refieres a documentos, te refieres al pasaporte. Eso cuando gane su caso, cuando tenga su residencia, se puede solicitar. Eh... Hola, Daniel, ¿cuál es la situación para los venezolanos que se encuentran en México? No pueden ingresar a USA. Eh, Juan, hay algunos que se han ingresado, hay otros que están ingresando y están siendo devueltos. Un, son dos términos distintos, ingresar y quedarte y tener la documentación o ingresar y ser devueltos. La mayoría está siendo devueltos. Eh, buenas noches, Amarilu. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Como siempre, es un placer leerlos. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí, gracias por suscribirse aquí en Daniel Benítez News, mi canal en YouTube. 